வணக்கம் நண்பா இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மனிதர்கள் தங்களோட மூளையை வெறும் பத்து சதவீதம் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்களா அதற்கான ஆன்சர் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே இந்த மனிதர்களுடைய மூளையோட யூஸ் பண்றது வெறும் பத்து பர்சன்ட் சொல்றது ஒரு மூட நம்பிக்கை தான் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் மூளைங்கிறது ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம்னு தப்பா கணிச்சு வச்சிருந்தாங்க அந்த காலத்துல அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி எதுவும் இல்லாததுனால பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டி அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனா இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியால பிரெயினை முற்றிலும் ஸ்கேன் பண்ணி அது எவ்வளவு யூஸ் பண்ணுதுன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுது மேக்னட்டிக் ரிசனன்ஸ் இமேஜிங் மற்றும் பாசிட்ரான் இமிஷன் டோமோகிராஃபிங்கிற அட்வான்ஸ்ட் ஸ்கேன்ஸ் மூலியமா மனிதர்களுடைய மூளையை ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததுல அது வெறும் பத்து பர்சன்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணலன்னு தெரிய வந்தது இந்த மனிதர்களுடைய மூளைங்கிறது பல பாகங்களால் ஆனது அதாவது செரிபுரம் செரிவல்லம் மெடுல் ஆப்ளேங்கேட்டா டெம்போரல் லோம்னு இப்படி பல பாகங்களா ஆனது நம்ம மூளைங்கிறது பல விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அதாவது நம்ம பாக்குறதுக்கு கேக்குறதுக்கு ஹார்ட் பீட் ஆகிறதுக்கு நம்ம தூங்கும் போதும் மூளைங்கிறது செயல்பட்டுட்டு தான் இருக்கு அதாவது நம்ம மூச்சு விடுவோம் ஹார்ட் நல்லா பம்ப் ஆகும் மேலும் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகும் இதே மாதிரி செயல்களால அப்போ பிரெயினுங்கிறது கொஞ்சம் பெர்சன்டேஜ் மூளையை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால சில பாகங்கள் மட்டும்தான் எப்பவுமே ஆக்டிவாவே இருக்கும் மற்ற பாகங்கள்லாம் ஆக்டிவா இருக்காது அதாவது ஒரு நார்மல் கண்டிஷன்ல இருக்கும் எப்ப ஆக்டிவ் ஆகணும் அதோட தேவைகள் இருக்கும் போது இப்போ நம்ம ஜாகிங் பண்றோம்னா நம்ம மசில்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ற பார்ட் வந்து ஆக்டிவா இருக்கும் இப்போ நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்னா நம்ம திங்கிங் மற்றும் மெமரியை கண்ட்ரோல் பண்ற பார்ட் ஆக்டிவா இருக்கும் இப்படிதான் ஒவ்வொரு பார்ட்டும் அந்தந்த நேரத்துல ஆக்டிவா இருக்குது ஆனா பொதுவாகவே எல்லா பார்ட்ஸும் ஒர்க் ஆகிட்டு தான் இருக்கு எல்லா பார்ட்ஸும் ஆக்டிவ்ல இருந்தா தான் நம்மளால எந்த செயல்களையுமே செய்ய முடியும் இப்போ நம்ம மூளைங்கிறது வெறும் பத்து பர்சன்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணா என்ன நடக்கும்னா இப்போ மூளையில பிற பாகங்களுக்கு ஏதாவது டேமேஜ் ஏற்பட்டாலும் இந்த மூளைங்கிறது பாதுகாத்து விடுவோம் ஆனா அப்படி நடக்கல இப்போ ஒருத்தருக்கு கண்ணு தெரியாம போகுதுன்னா அது ஒரு மூளையில ஒரு பகுதி டேமேஜ் ஆயிருக்கிறதுனால செயல்படுறதுனாலதான் அதிக பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணுவோம்னா நம்ம மூளைய எஃபிஷியா நம்ம ஒரே வேலையை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் படிச்சாலோ ஒரே கான்சென்ட்ரேஷனோட செய்யும் போதுதான் நம்ம மூளைய திறம்பட செய்ய முடியும் நம்ம மூளையை எவ்வளவுதான் யூஸ் பண்றோம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தலாம் ஒருத்தர் நல்லா படிக்கிறவங்க இன்னொருத்தர் வந்து கேம்ஸ் ஆண்டு படிக்காம இருக்கிறவங்க இந்த ரெண்டு பேர்த்தோட மூளைங்கிறது வெவ்வேறு அளவுகளை செயல்படும் ஒருத்தர் நல்லா படிக்கிறதுனால அவரோட கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா ஃபுல்லா இருக்கிறதுனால அவர்களால அதிகமான பிரெயினை யூஸ் பண்ணி நல்லா படிச்சு எஃபிஷியா இருக்க முடியும் ஆனா இந்த ரெண்டாவது கேம் விளாண்டு படிக்காம விளையாட்டுத்தனமா இருக்கிறதுனால அவங்களோட மூளைங்கிறது கொஞ்சம் குறைவா தான் வேலை செய்யும் ஏன்னா அவங்க கான்சென்ட்ரேஷனா எதுவும் பண்ணல இப்படி கான்சென்ட்ரேஷனா எந்த வேலையை நம்ம பண்றோமோ அதாவது தொடர்ச்சியா செய்யும் போது நம்மளோட பிரெயினோட பவருங்கிறது அதிகமாகும் அப்பதான் நம்ம அதிக பெர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்றோம்னு அர்த்தம் சோ பெர்சன்டேஜ்ங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ற விதத்துல தான் இருக்கு மனிதர்களோட மூளைங்கிறது எல்லாருக்கும் சமமாக தான் படிக்கப்படுது நம்மளோட மூளையை எவ்வளோ யூஸ் பண்றோங்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு ஸோ இதுல இருந்து நல்லா தெரியுது நம்ம வெறும் மூளையை பத்து பர்சன்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்கள் என்னன்னு கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மேலும் இந்த சேனலுக்கு சப்